السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اتقوا الله عباد الله سماذرن ينايا إندن إسلاحي سندر لي يو اي اي امرائت لي پاورتنن غلق چوكان بڑي كنا پرسرنت اي بي عبدو سحمد صاحب جنرل سكتري بي اي حسين صاحب بي بي دا امرائت سغل لن اتشار نتولا سارة دي غلي सह प्रवर्तरे सहोद अंधविश्वास नवोत्थान मेचय ई प्रोग्राम उद्घाटन नवे संघ मनुष्य ऐटों सविशेष अस्तिवे अल्लाहु सृष्टि समयतु ते प्रख्यापतिरिक्त आत्मीयत विश्वास इतर जीवजाल ऐटों वलिए व्यस मनुष्य आत्मीयतोपर्य विश्वास प्रकृतिपर आग्रह मनुष्य ऐटों उन्नतन ऐटों अधमन आत्मीयत उत्कृष्टवस्थ नीचावस्थ आत्मा संस्कृत आजय वरी अुस्थि को आराजय संभव विशुद्ध खुर्न सूचि मनुष्य स्वाभाविक त्वर विश्वास आभिमुख्यम पर मत दैव तो वेद प्रवाचको मनुष्य मन उड़क प्रकृतिपर ई वास जन्मसिद्ध मनुष्य का मत निषेध ना नमुक अन्दाई का मत निराश प्रस्थान वे सिद्धांत सोवियट अनुबंध राज्य मेल शक्त पिश्रमित मतरहित सामूहते सृष्टि साध्यवाद मत निराश प्रपंच सत्य लोकतोड़ विपज 
യുക്തിവാദികൾ അവരുടെ ആചാര്യന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ഭർട്ടൻ റസലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ആത്മീയതയെയോ വിശ്വാസത്തെയോ പരിപൂർണമായി എതിർക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഈ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മാലാഖമാരോട് പോലും മനുഷ്യർക്ക് സുചൂത് അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരമപരിശുദ്ധരായ മാലാകരക്കാൾ ഉയരാനും ഒരു വേള നീചരായി ജീവിക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് അവനിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസധാരയെ വളർത്തുകയും തളർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിൽ ഒരുപാട് നിസ്സഹായതകളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് ഈ നിസ്സഹായതയും പരിമിതിയും അവനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാരമെന്നോണം മറ്റൊരു അത്താണിയെ തേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വിശ്വാസ ആത്മീയ പ്രകൃതിയും അവനിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന നിസ്സഹായതയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വരെ ലോകത്തുണ്ട് നൈമിഷികമായി മനുഷ്യനെ വലയെറിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ആത്മീയമായ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഈ ആത്മീയതയുടെ വിശ്വാസ ചൂഷണങ്ങളുടെ ആധുനികമായ രൂപങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ അവയൊക്കെയും ബിസിനസ് കണക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമാകുന്ന പ്രൊമോട്ടിങ്ങും ബ്രാൻഡിങ്ങും പ്രൈമിങ്ങും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുന്നിടത്ത് ആത്മീയതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സമകാല സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സവിശേഷമായ സൃഷ്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വഴി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നത് എന്നത് ഖുർആാനിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വിഷയാവതരണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അനഹു ചലനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് അടിത്തറയെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രമാണവും മറ്റൊന്ന് ചരിത്രവുമാണ് പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ തിരിച്ചറിവും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് വ്യക്തിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല ഉത്കൃഷ്ടനാവാൻ കഴിയില്ല വിജയം വരിക്കാനും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു കൈവഴികളിലൂടെ ഇത്രമേൽ സവിശേഷകനായ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അല്പസമയം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും ആലോചനയെയും തുറന്നു വയ്ക്കണമെന്നതാണ് വിനയത്തോടെ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ അവനിൽ തന്നെയുള്ള ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദനയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും തലം ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് പിൻബലമുള്ളതാണ് അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് പിൻബലമില്ലാത്തതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പിൻബലം എന്താണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം എന്നത് പ്രകൃതിപരമായിരിക്കണം പ്രകൃതിയുടെ താളങ്ങൾക്കോ പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങൾക്കോ പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കോ എതിരാകുന്നതോ തകർക്കുന്നതോ ആയ 
പിൻബലത്തെ ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വാസമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അഘോര മതവിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസ ആത്മീയ ചൂഷണവും ആത്യന്തികമായി പരാജയപ്പെടുന്നത് പിൻബലമില്ലാതെ വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പതാമത്തിയമായ സൂറത്തു റൂമിലെ മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അർത്ഥമറിയാം അതിന്റെ വിശദീകരണവും നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം എന്ന ദൈവീകമായ മതം പ്രകൃതിയുടെ അണു അംശം പോലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്നതല്ല എന്നു മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ തത്വങ്ങളെയും ആശയത്തെയും കൃത്യമായി ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നതത്രേ ഈ വചനത്തിന്റെ താല്പര്യം മനുഷ്യനെന്നത് മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അഥവാ മതമുണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മതം ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അവർ സമർപ്പിതരായി ലോകാവസാനം വരെ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ല വിശ്വാസപരമായ ചൂഷണങ്ങളില്ല പക്ഷെ അവർ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും വലഹു അസ്ലമ മംഫി സമാവാത്തിവൽ അർലി തൗ അൻവക്കറഹ എന്ന വചനത്തിന്റെ ആശയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കാലത്തോളം മുസ്ലിമാണ് കണ്ണിന് അന്ധവിശ്വാസം ബാധിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസം ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കില്ല സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ നാടീ വ്യവസ്ഥ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ വിവരമുള്ളവർ അതിനോട് ചോർത്ത് വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വായിക്കുക അവിടെയൊന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കോ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനോ അണു അളവ് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് നഫ്സിന് വിശ്വാസത്തെയും അന്ധവിശ്വാസത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്തോ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഫ്സിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്മയേത് എന്നും തിന്മയേത് എന്നും കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപരിശുദ്ധമായി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്നതാണ് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സിട്ടാവിന് സ്തോത്തകീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും അവരുടേതായ തലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്നു അഥവാ അവർക്കുള്ള ജീവനും ജീവിതവും അള്ളാഹു കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവനും ജീവിതവും ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചതും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എങ്കിൽ ഒരു പദം സൂചിപ്പിക്കാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും നമ്രൂദിന്റെയും മൂസാ നബിയുടെയും ഫിറാവുനിന്റെയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും അബൂ ലഹബിന്റെയും വാക്കുകളെ ഒരു തരത്തിലും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയോ അപായപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഭയത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയട്ടെ ജീവൻ തുല്യമാണ് മനുഷ്യനെന്ന സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്കിടയിലുള്ള ജീവൻ തുല്യമാണ് സവിശേഷമായ അസ്തിത്വവും സവിശേഷമായ പരിഗണനയും പ്രവാചകത്വം എന്ന പദവിയിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടാവസ്ഥയും അള്ളാഹു അവർക്ക് അനുഗ്രഹീതമായി കനിഞ്ഞരളിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ജീവിതം അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനല്ല ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മാർഗമേയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ജീവൻ ഒന്നായതുകൊണ്ട് പാരസെറ്റാമോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവ 
ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല ഒരൊറ്റ ഗുളികയേ ഉള്ളൂ കിഡ്നിയെ മാറ്റിവെക്കുന്നിടത്ത് ക്രൈസ്തവൻ്റെതോ മുസ്ലിമിൻ്റെതോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ രൂപമാണ് ഒരേ രീതിയാണ് ഒരേ സിസ്റ്റമാണ് ഒരേ പ്രക്രിയയാണ് കാരണം അവിടെയൊന്നും വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കോ അത്യാചാരങ്ങൾക്കോ അതി അതിവാദങ്ങൾക്കോ ഒരു നിലയ്ക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിനും ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് എതിർപ്പുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ലിമാ യുഹൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വിചാരണക്കിടയിൽ ഹൃദ്രോഗത്തെ കരുത്തിയിട്ടുള്ള വിചാരണയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിശുദ്ധിയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിചാരണ പരലോകത്തുണ്ട് നിന്നെ ബാധിച്ച രോഗത്തിന് നീ വഴി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപായങ്ങൾ മതവിരുദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ വിചാരണയുണ്ട് എന്നാൽ നിന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗം ആ രോഗത്തിൻ്റെ വിചാരണ നടത്തിയിട്ട് നിന്നെ സ്വർഗ നരകങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് എൻ്റെ വായനയിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശരിയോ തെറ്റെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാഹു ആലം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃത്യ പ്രകൃതിയുടെ സമ്പൂർണമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടി സംവിധാനത്തെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് ആ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന മതത്തെയാണ് വിശ്വാസത്തെയാണ് ആത്മീയതയാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആത്മീയതയാണ് മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിപരമായ വിശ്വാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഖുർആാൻ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ പദം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനും അണുവളവ് പോലും മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല പ്രകൃതിപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണമില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത കൃത്യതയും വ്യക്തതയുമുള്ള ഈ വിശ്വാസ ദർശനത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നേരെ ചൊവ്വേ വളവുകളോ തിരിവുകളോ ഇല്ലാത്ത അവ്യക്തതകളോ മനസ്സിലാകായികകളോ ഇല്ലാത്ത ഗൃജുവായ ഗൃജുവായ മതമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആളുകൾക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പിൻബലം എന്നത് ആ വിശ്വാസം പ്രകൃതിപരമായിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രകൃതിപരമല്ലാത്ത ഏതേത് വിശ്വാസങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ആ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ എവിടെയും ക്രമരഹിതമായ ഒരവസ്ഥയെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു മാറ്റത്തെയും നിനക്ക് ഉൾക്കൊള്ള നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരായത്തിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് വിശദീകരിച്ചത് പരമകാരണ്യകനായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെയും നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ആശയം എന്ന നിലക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്തും ഈ വ്യക്തതയും കൃത്യതയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച പദം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് വേദഗ്രന്ഥം അതിൽ റൈബില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു അറബ്യൻ പ്രദേശത്താണ് സംശയമില്ല എന്നതിന് നമ്മൾ ആരും റൈബ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു സംശയമില്ല എന്നതിന് അറബിയിൽ എന്തു പറയും പക്ഷെ ഖുർആൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഷെക്ക് എന്ന പദമല്ല റൈബ് എന്ന പദമാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംശയം എന്ന പദത്തിന് സംശയം എന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പരിമിതി കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു പരിഭാഷ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് റൈബ് എന്ന് പറയുന്ന പദം അതിന് മുകളിൽ അതിന് മുകളിൽ വേറെയും രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഷെക്കാണ് മറ്റൊന്നും തന്നാണ് ഖുർആൻ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംശയത്തിൻ്റെ അല്പം വലിയ രൂപത്തിനെയാണ് തന്നെന്ന് പറയുന്നത് 
സംശയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷമുള്ള രൂപത്തിനോ ആണ് ശക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ അളവിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിവേശിക്കുന്ന സംശയത്തിന്റെ ലാഞ്ചനയ്ക്കാണ് റൈബ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുക അതത്രേ വേദഗ്രന്ഥം അതിൽ അണു അളവ് പോലും സംശയത്തിന്റെ നിറവ്യാസം പോലും നിനക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യതയെ വ്യക്തതയെ വ്യവസ്ഥാപിതത്വത്തെയാണ് ഖുറാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസം എന്നത് കൃത്യമാണ് വ്യക്തമാണ് വ്യവസ്ഥാപിതത്വമുള്ളതാണ് അർണോൾഡ് ടോയൽ ബി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണം പറയുന്നിടത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു പദമുണ്ട് കിതാബുൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജ്ഞാനഭദ്രമായ ദൈവീക ഗ്രന്ഥം എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭദ്രത എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഭദ്രത എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് പ്രകൃതിപരമോ പിൻബലം വ്യവസ്ഥാപിതത്വമോ ഉള്ള ഒന്നിനു മാത്രമേ ഭദ്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പ്രകൃതിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പടിയിറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതത്വം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമം തെറ്റുകയില്ല ആ ക്രമം തെറ്റിയാൽ പ്രപഞ്ചം തെറ്റി പ്രപഞ്ചം തെറ്റുന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ചലനം അവസാനിച്ചു ചലനം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ലോകം മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചു മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഫിറാവുനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ ആരാണ് ഫിറാവുൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സോറി ആരാണ് പടച്ചു തമ്പുരാൻ നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എത്രമേൽ സൗന്ദര്യ സൗരഭ്യത്തോടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തു താഹയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖാല റബ്ബു നല്ലതി ആഴ്ചാ കുല്ല ഷൈഇൻ ഖൽഖഹു ثم هدى എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആൾതാ കുല്ല ഷൈഇൻ ഖൽഖ ഓരോ വസ്തുവിനും അതിൻ്റെ ഖൽഖ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രകൃതം നൽകുകയും ثم هدى പിന്നീട് അതിനെ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് ഖുർആൻ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലാ തബ്ദീല ലി ഖൽഖില്ല ഈ ഖൽഖിന് ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ് സൊലാഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെ പ്രകൃതമുണ്ട് ആ പ്രകൃതത്തിനപ്പുറത്ത് ആ വസ്തുവിൽ നിന്നൊരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതത്തെയാണ് അന്ധവിശ്വാസികൾ ബോധപൂർവമായി ചൂഷണം ചെയ്തത് രോഗമുണ്ടാകുന്നതിനൊരു പ്രകൃതമുണ്ട് രോഗത്തിന്റെ ശാന്തിക്കൊരു പ്രകൃതമുണ്ട് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ആ ക്രമത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കില്ല സംഭവിച്ചാലോ എന്നതിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് അതിന് കൃത്യമായ രൂപമുണ്ട് മതം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശരീരശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രോഗത്തിനു കാരണമാകുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ എന്തിനാണ് ആരാധ്യ വസ്തുവായിട്ടാണോ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആരാധ്യ വസ്തുവായിട്ടാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് എന്തിനാണ് ആ ജീവജാലങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യന്റെ ഉപകാരം എന്ത് ഉപദ്രവം എന്ത് കോഴിയെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്തിന് കോഴി മുട്ടയെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്തിന് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതത്തിനപ്പുറത്തൊരു പ്രകൃതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലേ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസവും ഈ പ്രകൃതത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളത്തെ സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടി സംവിധാനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ക്രമീകരണത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള താള താളത്തെ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം ദൈവ നിഷേധികൾ പോലും ലംഘിക്കുന്നില്ല ദൈവ നിഷേധികൾ പോലും ഉല്ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ആ സിസ്റ്റത്തെ 
ആ സിസ്റ്റത്തെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തിയാൽ സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ സന്താന ഗോപാല യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രം വാങ്ങി വെച്ചാൽ സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു പെണ്ണ് പെട്രോൾ ഒടിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ പിശാജു പാത എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് നിർവഹിച്ചത് ആ അന്വേഷണത്തിൽ ആ അന്വേഷണത്തിന് പ്രകൃതിക്കൊരു ക്രമമുണ്ട് ഒരാൾ വിവാഹിത വിനാകണമെങ്കിൽ വിവാഹിതയാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അത് തെറ്റിയാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസമാകും ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നു മുതൽ അറ്റം കാണാത്ത അക്കങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിനും പതിനാലിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്നിന് വന്നു ചേർന്നത് ആ പതിമൂന്നെന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ ആ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോഴാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജനിച്ചത് പൂച്ചയെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് പൂച്ച പൂച്ചയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആ പൂച്ചയെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജയാപരാജയങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്ന പ്രകൃതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അതിന് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു ഇല്ലേ കുറുകയോടിയ പൂച്ചക്കനുസരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ ജയാപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ തകിട് ആ ഇരുമ്പിന്റെ തകിട് എന്തിനാണ് അത് അതിന്റെ പ്രകൃതം നിർവഹിക്കാൻ പക്ഷെ ആ തകിടിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളോ എഴുതുക വഴി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജയാപരാജയങ്ങൾക്കോ ഗുണദോഷ വിചാരങ്ങൾക്കോ ആഗ്രഹ സഫലീകരണങ്ങൾക്കോ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യ ലബ്ധിക്കോ കാരണമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വിവിധ മതവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യതിയാനമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിനും സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ അതിനെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ആ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്നത് എപ്പോഴാണോ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും അഞ്ചു സമയത്ത് നമസ്കാരത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമത്തിനെതിരായി മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കാൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസ ദൃഢതയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മരിക്കാത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ജീവനില്ലാത്തവരാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതം എന്താണ് അതിന് മതം വേണ്ട ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നട്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം ചോർന്നു പോയാൽ ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതം എന്താണ് എന്നത് മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകൾക്കോ മതനിഷേധികളായ ആളുകൾക്കോ തർക്കമുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു വണ്ടിയിലെ പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകൂല കാരണം അതിൻ്റെ ആയുസ് തീർന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ആയുസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതുപോലെ ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നതോടു കൂടി ആ ജീവി ആ വസ്തുവിന് ആ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു ചലനമില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വിശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അത് അന്ധവിശ്വാസമാകും ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് വിപണി വൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് കബർ പൂജയും കബർ ആരാധനയും കടന്നു വരുന്നത് 
വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മരിച്ചോല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും തിരിയാത്ത ഒട്ടും തിരിയാത്ത സാധുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറു അഹിയ ജീവനില്ലാത്തോലാണിട്ടോ എന്നുവരെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സവിശേഷമായ അസ്തിത്വത്തെ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയും ആ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിശ്വാസം കടന്നു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പിൻബലം അനിവാര്യമാണ് ആ പിൻബലത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ക്രമത്തെയും ഭദ്രതയെയും ഒരു മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് റാസ്പുട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് ഇൻവെർട്ടർ കോമയിലിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചൈനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്ലീലങ്ങളിലൂടെ അശ്ലീലങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന് വിശ്വാസം ആർജിക്കുകയും ആത്മീയത നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് റാസ്പുട്ടിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തെമ്മാടിയെന്നാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അത്രമേൽ വഷളായ ഒരു പേരിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമകരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വട്ടു കേസാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹ സഫലീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ അല്ലെങ്കിൽ പരമ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഞാനുമായി നിങ്ങൾ ശരീര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി സ്ത്രീകൾ ക്യൂവിൽ നിന്നോ നഗ്നരായ സ്ത്രീകൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയും ഈ വ്യക്തിയുമായി ശരീര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിനീചമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടാവസ്ഥ നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പുരുഷന്മാരായ ആളുകൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയപ്പോ ആ പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പുരുഷന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ഉത്കൃഷ്ടയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസപരമായ ഔന്നിത്യാവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്ത്രീകളുമായി ശരീര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുക രണ്ടുപേരും പ്രശ്നക്കാരായില്ല ഇത് ചൈനയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ചില പേര് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വസ്തുതകളല്ലേ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ പേരിൽ ഡബിൾ ശ്രീയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ബൈ ദ ഫ്രീ സെക്സ് ടു ദ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് സ്വതന്ത്രമായ ലൈംഗികതയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയും എന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് വിശ്വാസം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആത്മീയത എന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡം പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല ആ ഇരുട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അർദ്ധരാത്രിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൈമാറ്റ പ്രക്രിയ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞർ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും രാജ്യ തന്ത്രജ്ഞന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു രാത്രി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചൂഷണത്തിൻ്റെ തലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു മയിലുകളോളം ദീർഘമുള്ള ഡിഗ്രികൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇന്ത്യ സ്പേസിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാന സ്തംഭമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണക്കുകെട്ടലുകളിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായ അളവിൽ വ്യവസ്ഥാപിതത്വം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തി കൃത്യതയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബഹിരാകാശ പര്യവ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ യന്ത്രങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങളായിട്ടോ മറ്റോ വിക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന് മുഹൂർത്തം നോക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരായ ആളുകൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരായ ആളുകൾ നഗ്നസ്വാമിമാരുടെ മുമ്പിൽ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനത്തോളം ദൈവങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവർ വോട്ടവകാശമുള്ള പൗരന്മാർ കൂടിയാണ് ഒന്നുകൂടി തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡ് സ്വായത്തമാക്കിയ ദൈവങ്ങളാണ
ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായി രംഗത്തു വരുന്ന ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്ന സമയത്ത് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് ഈ ദൈവം യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളാലും രോഗം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരക്രിയ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി നൻ ഇതിനെന്താ ഇതിന് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ലോകത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതോ വിശ്വാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ദൈവങ്ങൾ ആ ആൾ ദൈവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കമാൻഡോകൾ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിറയൊഴിക്കുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യ ദൈവം നിയമപാലകരുടെ സഹായം തേടി ദൈവത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അപായത്തിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്പർ കറക്കിയിട്ട് നിയമപാലകരുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്യന്തം അപകടകരമായ സംഭവം കിം ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാത്രം ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ തൊട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് എനിക്ക് എഴുത്ത് തന്നാൽ മതി അത്യന്തം അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്യന്തം അപകടകരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു 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 ഹാളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജീവൻ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോഴാണോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ സയനേഡ് ഗുളിക കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിലേറ്റവും രസകരമായൊരു സംഭവം ഈ ഗുളിക ആ ഹാളിൽ വിതരണം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വാങ്ങി ഈ സാക്ഷാത്കാരം അനുഭവിക്കാൻ ഈ ആൾ രംഗത്ത് വേണ്ടേ അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിന് ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിന് ആ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തോ ഒരു ദോഷബാധ കടന്നു വരുന്നു ദൃഷ്ടിദോഷമുണ്ടാകുന്നു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് വിവിധങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഒരു വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് എന്താണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്വാമിയുടെ പേരിലാണ് ആ വ്യക്തിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് കുപ്പുസ്വാമിയാണ് ആ വ്യക്തി മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഔലിയ എന്ന പേരിലാണ് ഒരേ വ്യക്തിയാണ് ഒരേ വ്യക്തിയുടെ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് മോക്ഷമോ ആത്മീയതയോ വിശ്വാസമോ ആയി മാറുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ യുക്തി ബോധത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പിതാവ് മകളുമായി പിതാവ് മകളുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു രക്തബന്ധമുള്ള ആള് കൂടെ നിന്നാൽ ചികിത്സ ശരിയാവില്ല മലബാറിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് പേരല്ലോ വിഷയം വസ്തുതയാണല്ലോ രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ കൂടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല രക്തബന്ധമുള്ള ആൾ അകന്നു പോയി അകന്നു പോയിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെളിച്ചമാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടറയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് രക്തബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെയും ദൂരത്തേക്ക് മാറുകയും അവർ രണ്ടുപേരും ഇരുട്ടറയിലേക്കും മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇനി നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവർ രോഗം മാറിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് പക്ഷേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു രോഗവുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഊരും പേരും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഊരും പേരും കപടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില മുടികളോ പൊടികളോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കൊ
പക്ഷേ ഒരു പാറയുടെ കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഹക്കീക്കത്തിൻ്റെ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കും ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്ന് വസ്തുവിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ തിരുത്തി എഴുതി രണ്ടാമതായി ലോകത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏതേതു കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഏതേതു ചരിത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സവിശേഷമായ അസ്തിത്വമായ ബുദ്ധിയെ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് മതമെന്നു പറയുന്നത് ബുദ്ധിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ്റെ റിലീജിയൻ ആൻഡ് വിസഡം എന്ന് പറയുന്ന അതിസുന്ദരമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിസുന്ദരമായൊരു പുസ്തകം മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അതേറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷെ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയുടെ ത്രാസിലിട്ടുകൊണ്ട് തൂക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അദൃശ്യ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളെ ചില വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനോ വിശദീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മാക്കൂലും മാനബിയായ കാര്യങ്ങളും താബുദിയായ കാര്യങ്ങളും പരമമായ ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ വിഷയങ്ങളും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കടന്നു വന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആട്ടപ്പുരകൾ അതിശക്തമായി നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന അറബ്യൻ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നത് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും കടന്നു വന്നപ്പോഴും അവിടങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൊടികൾ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നത് പക്ഷേ ആ പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അവർ പ്രബോധിത വിഭാഗത്തോട് മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ പ്രവാചക ഉദ്ബോധനങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സിട്ടാവായ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മാർഗത്തെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആ പൂർവ്വപിതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും അറിയാത്തവർ എന്ന അത്തത്തിലല്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകളോ സന്മാർഗബാധ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളോ ആയിരുന്നാലും ശരി അവർ ആ മാർഗമാണ് പിൻപറ്റുക എന്നത് അഥവാ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ എവിടെയാണോ പടിക്ക് പുറത്താക്കുന്നത് അവിടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കും കടന്നു വരിക മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അതൊരു സാമാന്യ ബോധമാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറയാറുള്ളത് പോലെ അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് ആ കോമൺ സെൻസിനെ എവിടെയാണോ കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് അവിടെയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു വരിക ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ കോമൺ സെൻസിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടാണ് തക്ലീദ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ധമായ അനുകരണം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നവരുടെ പേരാണ് പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പ് തക്കലീതായിരിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അല്ലേ ചികിത്സാരംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വിവാഹം വിവാഹം ജനനം മരണം പ്രസവം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ ഓരോ നോരോ നോരോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കുറുകയാടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം തിരിച്ചു വിളിച്ചത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പോടെ വൈജ്ഞാനികമായ വൈചാരികമായ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യശുദ്ധമായ കൈവഴികളിലേക്ക് പ്രബോധിത വിഭാഗത്തെ പ്രവാചകന്മാരും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മനുഷ്യൻ്റെ സവിശേഷമായ അസ്തിത്വമായ സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തെ ബുദ്ധിയെ യുക്തി വിചാരത്തെ അതിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വിഭാടനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ മയക്കിക്കിടത്തുകയോ ഉറക്കിക്കിടത്തുകയോ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്
തെങ്ങു കയറ്റക്കാരൻ്റെ കാല് കെട്ടിയിടാനുള്ള കയറായി മാറരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് മനുഷ്യന് വളർച്ചയിലേക്ക് ചവിട്ടുപടിയായി കയറി പോകേണ്ട മതത്തിൻ്റെ സത്യശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സത്യശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തെ അതേ മതവിശ്വാസികളുടെ കാല് കെട്ടിയിടാനുള്ള കയറായി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരിപുരണ്ട കയറായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാൽ ഹൗസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വാൽ ഹൗസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാചുപാതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് മലബാറിലായിരുന്നു എന്നതാണ് വില്യൻ ലോകന്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ ഈ സംഭവം കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാജ് ബാധ ഏറ്റിട്ടുള്ള ആളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൈത്താന്മാരും ചേക്കുട്ടിപ്പാപ്പമാരും പിശാചുക്കളും അനുബന്ധരായിട്ടുള്ള സഹയാത്രികരുമാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാരൻ പിശാജിലേക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള അപകടകരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു മലബാറും പരിസര ഭാഗവും എന്നത് മലബാർ മാനുവലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറയുന്നത് പോലെ ചെകുത്താൻ കൂക്കുകൊണ്ട് ഇരമ്പിയാടിയിരുന്ന മലബാറിൻ്റെ മലബാറിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ഇടവഴികളെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ തകബീർ ധ്വനികളിലൂടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ അള്ളാഹു അക്ബറിൻ്റെ ശബ്ദ സമാനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ആതുര സേവന രംഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാവുന്ന അവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതനുസരിച്ച് പറയാൻ മൂന്നാമത്തേത് പ്രമാണമാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ്റെ തിരിച്ചറിയും വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും ദൈവീകമായിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥ ദൈവീകമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് ആ ദൈവീകമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവീക ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നേടുമ്പോഴാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്വമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കു നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ളതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആത്മമിത്രമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം വലിയായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആളുകൾക്ക് ആളുകൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് മാത്രമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മൻസിൽ മസാഫുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് വയറിന് ശോധനല്ല വയറിന് ശോധനയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പരിഹാരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്താ പരിഹാരം ഒരു വചനം ചൊല്ലണം എന്താണ് വചനം ഇതാ സുലിസിലത്തിൽ അറുതു സുലിസാലഹത്തിൽ അറുതു അക്കാലഹ ശോധന കിട്ടളായത് ഇത് കേൾക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന ദാര ബുദ്ധിയുള്ള കൗമ ഈ കൗമിനെ ഈ കൗമിനെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പാടത്തും പറമ്പത്തും നടക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ചില തറവാടുകളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പ്രമാണമായിട്ടോ വിജയത്തിന്റെ വഴിയായിട്ടോ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അലിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവലംബമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയായി സർവാദിനാഥനായ പടച്ചതമ്പുരാനാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ പടച്ചതമ്പുരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയായി മാറുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഏകമായ പ്രകാശത്തിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക ലോകത്ത് ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമേ ഇല്ല ഇരുട്ടിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ഇരുട്ടിനെ ചുരുക്കാനും കഴിയില്ല ഇരുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ടോർച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇരുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം ലോകത്ത് ലഭ്യമല്ല പക്ഷേ വെളിച്ചത്തയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ വെളിച്ചത്തെ കൂട്ടാം വെളിച്ചത്തെ കുറക്കാൻ വെളിച്ചത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇരുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥ
ഏകമായ സത്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പാത കാണിക്കുക എന്നതാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ദൗത്യം പടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ധർമ്മശാസനകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ദുർമൂർത്തികളെ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെ മതവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ അപകടകരമായി മനുഷ്യനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന അപായപ്പെടുത്തുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ അവരെയാണ് ഔലിയാക്കളായി ഏറ്റവും ആത്മമിത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹക്കീക്കത്തിന്റെ കല്ലുകളെയും ചരടുകളെയും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും പറവകളെയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എണ്ണത്തെയും വണ്ണത്തെയും മുടിയേയും പൊടിയേയും കന്നാസിനെയും ഔലിയ പാപ്പമാരെയും ചേക്കുട്ടി പാപ്പമാരുടെയും പിശാചുമാരുടെയും എന്തൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്താകൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദുർമൂർത്തികളുടെ കൂടാരങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഏകമായ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടുകളിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അവരാണ് ഏറ്റവും സുവ്യക്തമായ വഴികേടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വഴി വെളിച്ചമേകുന്നത് വെളിച്ചമേകുന്നത് വഴി വെളിച്ചമേകുന്നത് വെളിച്ചമേകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും പ്രവാചകന്റെ തിരുചര്യയെയും പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രമാണത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിനുള്ള മാർഗമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അവന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു കേരളത്തിലോ അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പാകതയിലായിരുന്നില്ല ഒരു സമൂഹം പക്ഷേ ആ സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തി നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ഫാത്യഹയുടെ അർത്ഥം പോലും പരി പഠിക്കുക എന്നത് പ്രത്യേകമായി സുന്നത്തോ നിർബന്ധമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ആ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മായൻകുട്ടി ഇളയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ആദ്യത്തെ മലയാള പരിഭാഷ എഴുതിയപ്പോൾ ആ പരിഭാഷ മുഴുവൻ എടുത്ത് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹമായിരുന്നു ഇരുട്ടറകളിലെ ഇരുട്ടറകളിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്ന പൗരോഹിത്യം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തെ ദിവ്യ പ്രകാശത്തെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് പരിഭാഷ എടുത്തുകൊണ്ട് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തിയത് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈവഴികളിൽ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരിഭാഷകളിലൂടെ സത്യസന്ദേശങ്ങളിലൂടെ തീർച്ചയായും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കൃത്യമായി വിഭാടനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു ആ കാരണങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ കാരണങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങളെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സമൂഹത്തിന് മോക്ഷവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നത് അവന്റെ അവലംബം ശരിയാകുമ്പോഴാണ് ആന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൂചനയുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഒരു 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 തൊഴിലാളി ആ തൊഴിലാളിക്ക് രണ്ട് മുതലാളിമാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് മുതലാളിമാരുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാവയായി ഈ സാധു മാറുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും ഒരു പെണ്ണിന് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലും സ്വസ്ഥത കൈവരികയില്ല എന്ന് ശിർക്കിനെ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ 
എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും തുല്യമാവുക എന്നത് ഒരു ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു മുതലാളിയെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടാവിനെയെ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സൃഷ്ടി ഒരു സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിന് നിർഭയത്വമുണ്ടാകുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സിന് ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കനപ്പെട്ട ശബ്ദമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രബോധനം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വേള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ പേരുകളിൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ പൊതിച്ചോറുകളിൽ ആളുകൾ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നാം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത് വസ്തുതകളെ വസ്തുതകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എൻ്റെ തലമുറയോട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ തലമുറയെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ആദ്യാക്ഷരമായ ഷിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉഗ്രപ്രതാപികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെയും അതിമഹത്തായ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പച്ച പരവതാനി തൗഹീദിൻ്റെ സുന്ദരമായ പരവതാനിയെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തെ വരും തലമുറകളിലേക്ക് കാത്തുവെക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന ബോധം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഒരു വേള തൗഹീദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വേദികളിൽ സ്റ്റേജുകളിലും പേജുകളിലും അതിശക്തമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ശക്തമായി മുന്നേറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളിലേക്ക് അതേ പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കം മറിഞ്ഞത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു വേള ഒരു വേള ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ കൃത്യമായി ചേർന്നു വരാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അല്ലലുകളും അലട്ടലുകളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന വയോവൃദ്ധമായ രോഗാതുരമായ ഒരു സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളാകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ളത് മക്കളുടെ പിതാവായിട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പിതാവ് വയോ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മ വരണം അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് പിശാചുപാധയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആട്ടപ്പുരകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയില്ലെന്ന് പറയാൻ ഈ അവസ്ഥ പരിഹാരം കാണേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഇല്ലെന്ന് പറയാനൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾക്കും സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാലത്തിൻ്റെ കറക്കങ്ങളിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസവതിയാനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കേണ്ടത് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ആളുകൾ ഓരോ തരത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇളകി നിൽക്കുന്ന ഒരു പലകയെ അടിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടത് ആണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആ ആണി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണിയുടെ വണ്ണം കൂടി പോവുകയോ അടിയുടെ ആഘാതം കൂടി പോവുകയോ ചെയ്താൽ പലക തവിട് പൊടിയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് കഴിയണം അത് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആണിയുമായി അവൻ ഉലകം ചുറ്റേണ്ടി വരും ഇനി പക്ഷേ ലാഹിലാഹ ഇല്ലയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വരും വര ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യസന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായത് മറുഹും കെ ഉമർ മോലവിയെ പോലെയുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള സീതി സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള വക്കം മൗലവിയെ പോലെയുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള മത്തീത്തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങിപ്പുറത്ത് കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള സയ്യിദ് മൗലവിയെ പോലെയുള്ള മുഹമ്മദ് മാനി മൗലവിയെ പോലെയുള്ള കെ എം മൗലവിയെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർ കൊണ്ട ാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തണുപ്പ് അവർ കൊണ്ട വെയിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന തണുപ്പ് ഈ തണുപ്പ് തിരുന്ന് ഈ തണുപ്പ് തിരുന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ തൗഹീദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശോഭ മങ്ങിപ്പോവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്റെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് തൗഹീദിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ 
വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധങ്ങളുടെ കൂമ്പാര ചാക്കുകളായിരിക്കുമെന്ന കാര്യവും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് കേരളം മാതൃകാപരമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ ആ കേരളത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മാതൃകയായി നിന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ആ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തപോൽഖർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ആരെന്നറിയോ മതവിശ്വാസിയല്ല അദ്ദേഹം മതവിശ്വാസിയല്ലാത്ത തപോൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്ത് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി പൂരയിൽ വെച്ച് തപോൽക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസികൾ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള തപോൽക്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ധവിശ്വാസ അനാചാര വിഭാടന ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശക്തമായി പണിയെടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു മതമില്ലാത്ത പരലോക വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏകദൈവ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമാണ് അദ്ദേഹം പോരാടിയത് ആ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പതിനാറോളം ഇനങ്ങളിലായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന ബില്ല് അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബില്ല് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി അത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ വിവിധങ്ങളായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒറ്റ വാക്ക് കൂടെ പറയാം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ബി പി എല്ലിൻ്റെയും എ പി എല്ലിൻ്റെയും പേരിൽ സാധുക്കളായ ആളുകൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ വരുമാനം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനം ദൈവക്കച്ചവടം വഴി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലും പിടിക്കുന്നില്ല സാധുവായ മനുഷ്യൻ ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്ത പ്രവാസ ലോകത്തിലെ പ്രയാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വലയെറിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ ജോലി ദൈവക്കച്ചവടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസ വിപണിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ കമ്പോളവൽക്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ തരത്തിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സാധുത ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഐ എസ് എം പോലെയുള്ള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായി യുവജന വിഭാഗം കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകളോട് പറഞ്ഞത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കരട് ബില്ല് കൊണ്ടു ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് അതൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപരമായ നിയമപരമായ രംഗങ്ങളിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അസഹാബുൽ കഫിൻ്റെ സംഭവം നമുക്കറിയാം വറബത്തിന അല കുലൂബിഹിം വറബത്തിന അല കുലൂബിഹിം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇരമ്പലുകൾ കണക്കെ അത്യന്തം അപകടകരമായി അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തിനാ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടത് എന്തിനാ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടത് ഈ സാധു പ്രസംഗം നിർത്തണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ചോ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മളെക്കാൾ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുള്ള നമ്മളെക്കാൾ പ്രതാപമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മളെക്കാൾ സ്വാധീനങ്ങളുള്ള ആളുകൾ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായ ആളുകൾ അന്ധവിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു ആ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പോരാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പോരാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരയടങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് തിരികൊളുത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തിരയടങ്ങുകയില്ല തിരികൊളുത്താൻ തിരയടങ്ങുകയില്ല തിരികൊളുത്താൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുക നമ്മൾ തുടങ്ങുക വറബത്തിന അല കുലൂബിയും അവിടെ ഹൃദയങ്ങൾ കരഞ്ഞത് അവിടെ ഹൃദയങ്ങൾ വേദനിച്ചത് അവിടെ ഹൃദയങ്ങൾ കട്ടപ്പെട്ടത് അവിടെ ഹൃദയങ്ങൾ വജ്രംഭിതമായത് അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധീരരോധനങ്ങൾ വന്നത് അസ്വസ്ഥമായത് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറക്കം വരാത്തത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തഖിയാനൂസ് രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് കാമോ അവരെന്താ ചെയ്തത് ഇത് കാമോ അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു ഫാലു എന്നിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നവോത്ഥാന പോരാട്ടം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഒരു സംഘടനയല്ല ഓരോ വ്യക്തികളുമാണ
ഈ സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രസരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പ്രസരിപ്പിക്കുകയും പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തൗഹീദിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരാനന്ദമുണ്ട് വല്ലാത്തൊരാനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദമാണ് ആ ആനന്ദമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിവ്യമായ സഹായമായി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അസഹാബുൽ കഫിൻ്റെ ജനസമൂഹത്തെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പോലും പടച്ചവൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഇബ്രാഹിം നബി തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥ പോലും തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കാവൽ നൽകിയത് ഓരോരോ ഇലയനക്കങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയെ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അമാനുഷികത ാണ് പ്രവാചകൻ വിജയത്തിന്റെ ഗിരിശൃംഖങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേ ലാഹില്ലെന്ന നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ കാവൽ അവനുണ്ടായിരിക്കും ആ കാവൽ ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയം സമാധാനവും നിർഭയത്വവുമുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കും അതെ എന്നെ പടച്ചവൻ തൃപ്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പടച്ചവന് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കണം പടച്ചവന് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും എന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവും സംതൃപ്തനായിരിക്കും സംതൃപ്തിയും സംതൃപ്തനും സംപ്രീതനവുമായി പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമാധാനം മുത്തുമ ഇന്നയായ സമാധാനത്തിന്റെ ഹൃദയമായി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ അടിമകളെ വിളിച്ച് എന്റെ അടിമകളെ വിളിച്ച് മാലാഖമാരോട് ഹർഷാരവ പുളകിതരായി പടച്ചതമ്പുരാൻ കൽപ്പിക്കും ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഗേഹത്തിലേക്ക് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ പോരാളിയെ നീ കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് അങ്ങനെ തൗഹീദിൻ്റെ പോരാളികൾ കുരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസ് ലഭിക്കുന്ന ത്യാഗോജ്ജലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര കരിപുരണ്ട കറുത്ത കട്ടകളാണ് ഷിർക്കൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെതുമായി മുന്നിലുള്ളത് എങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ ശോഭ കൊണ്ട് അവയെല്ലാം അലിയിച്ചു കളയുന്ന വിശ്വാസ വിപ്ലവം നിർവഹിക്കാൻ സർവാധിനാഥനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് കരുത്തു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റൺ കൈമാറി തന്നിട്ടുള്ള ത്യാഗീവര്യരായ പ്രബോധകന്മാർക്ക് ത്യാഗീവര്യരായ നേതാക്കന്മാർക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله